keşfettim. O yüzden bu videoyu sizinle paylaşmak istedim. Videonun içerisinde kozmetik favorilerim olduğu gibi bir tane de dizi favorim var. Onu da sizinle paylaşacağım. Bu ay o diziyi izledim ve bitirdim. Öncelikle NYX'in bu aydınlatıcı paletiyle başlamak istiyorum. Bu paletin adı Strobe of Genius. Gerçekten içinde çok güzel renkler var. Ben her bir rengi kullanıyorum diyebilirim. Paletin içindeki şu renk aslında çok da böyle iddialı gibi dursa da yana uygulandığında o kadar da orada durduğu gibi durmuyor bence. Gayet e, günlük hayatta da kullanılabilecek bir renk diye düşünüyorum. Ama en çok şu alt sıradaki 3 büyük rengi daha çok kullanıyorum diyebilirim. Tek tek renklerini swatchlamam gerekirse şu sarı çok da fazla kullanılan bir renk değil. Hatta ben o rengi hiç kullanmıyorum. Çok da beğendiğim bir renk tonu değil açıkçası. Bu yanındaki pembenin tonu gerçekten çok güzel. O da şu şekilde görünüyor. Umarım görünüyordur. Bu iddialı gibi görünen lila mor rengi ise bu şekilde görünüyor. Oldukça da pigmentli bu arada. Özellikle bu renk çok pigmentli bence. Ama e, bu renk çok kullanılışsız bir renk değil bence kesinlikle. Hemen yanındaki pembenin rengi de bu şekilde görünüyor. Alt sıradaki renklere geçecek olursak benim çok kullandığım renklerden bir tanesi bu en baştaki renk. Ve ortadaki renk de gerçekten çok güzel. Bu arada bunları göz makyajında da bence kesinlikle kullanılabilir. Kullanabilirsiniz. Ben kullanıyorum. Belki daha sonra onunla ilgili bir video hazırlayabilirim. Bu alttaki 3 renk de bu şekilde görünüyor. Ee, bence bütün renkler oldukça kullanışlı. Şu an benim yüzümde şuradaki renk var. Bilmiyorum fark ediliyor mu, görünüyor mu? Umarım görünüyordur. Ben paleti gerçekten çok beğendim. Hem içerisindeki renkler çok güzel hem yapıları çok güzel. Ee, benim çok sıklıkla kullandığım bir palet oldu. Fiyatını gerçekten bilmiyorum. Ama çok yüksek fiyatlı olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka linkini aşağıya ekleyeceğim açıklamalar kısmına. Ve yine bu ay kullandığım sadece bu iki tane concealer var. Kesinlikle fondöten kullanmadığım BB krem dahi kullanmadım. Ee, biraz da bronzlaştığım için çok da fazla ihtiyaç duymadım aslında fondöten kullanmaya. Gözlerimin altında Maybelline Fit Me'nin 15 numarasını kullandım sürekli. Şu anda da yüzümde sadece bu iki ürün var. Ve e, kızarık bölgelere ya da sivilcelerin üzerine, burun kenarlarına, işte ağız kenarlarına da yine Maybelline Fit Me 20 numarayı kullandım. Bu ürünlerin bence tek kötü tarafı taşıyor. Yani şu ürünü şöyle şuradan alıp işte uyguladığınızda, bu arada swatchlanmış halinde göstereyim size bu 20 numarası. Ben bunları e, İspanya seyahatimde almıştım. Belki aranızda o videoyu izleyip bilenler olabilir. Şu şekilde swatchları da açık renk olan 15 numara. Koyu renk olan ise 20 numara. Az önce de söylediğim gibi tek göz tarafı bakın yine oldu. Ürünü alıp kullandıktan sonra kapatırken kenarlarından taşıyor. Ve bu taşmayı fark etmezseniz her yeriniz concealer oluyor. Bakın. Hatta Snapchat'ten sormuştum Maybelline Fit Me kullanan var mı? Sizde de aynı problem oluyor mu diye. Birkaç tane geri dönüş oldu. Sanıyorum herkes aynı problem var. Ürün azaldıkça, içerisindeki ürün azaldıkça bu taşma problemi de ortadan kalkıyormuş. Bu ürünleri ben çok beğendim gerçekten. Keşke Maybelline Türkiye'ye de getirse bu ürünleri. Çok ince yapılı ürünler ve bence tam kapatıcılıkları yok. E, orta kapatıcılık da diyebilirim. O yüzden de yaza çok uygun ürünler olduğunu düşünüyorum. Bayağı da bereketli ürünler. Şimdi çok uzun zamandır kullanıyorum ve hala daha böyle hani içerisi görünmüyor galiba. Bayağı bir ürün var daha içerisinde. Maybelline'in bu ürünleri Türkiye'de yok biliyorum ama Instagram'da çok güvenilir hesaplar var. O hesaplardan da bu ürünleri temin edebilirsiniz. Hatta ben size bir iki tane çok güvenilir hesapların linkini de yine aşağıya açıklamalar kısmına koyayım ben. Ağustos ayı benim için renkli eyelinerlerle biraz daha samimi olma ayı oldu. Elime çok fazla renkli eyeliner geçti ve bunların içerisindeki en favori rengim ise NYX'in Vivid Brightlarından Vivid Safir rengi. Mavi gözle mavi makyaj olmaz kafasını bence tamamen ortadan kaldırabilecek güçte bir eyeliner. Ben açıkçası kendi gözlerime çok yakıştığını düşünüyorum. Ama kendi gözlerime çok yakıştığını düşündüğüm gibi kahverengi gözlerde de gerçekten çok güzel durduğunu gördüm. NYX'in bu Vivid Bright serisinde gerçekten çok zengin renkler var. Ben aslında renkli eyelinerler nasıl kullanılır başlıklı bir video hazırladım size. Hatta bunu Snapchat'te bahsetmiştim. Birkaç tane de örneğini göstermiştim size. Aslında çektim o videoyu ama bir türlü edit kısmına oturup da böyle bir kafa yoramadım. Ona bir türlü zaman ayıramadım. Ama video hazır. Çok yakında onu da yükleyeceğim kanala. Bu eyelinerın rengini size göstermem gerekecek. Olursa da hemen elime şöyle swatchluyorum. Gerçekten çok güzel bir rengi var. Bayıldım. Çok çok çok beğeniyorum bu rengi. Bu arada parlak bir eyeliner değil. Sürdükten bir süre sonra matlaşıyor. Oldukça kalıcı. 
Fırçası çok ince sürmek çok kolay. Fırçasını da göstereyim şöyle. Gerçekten çok ince bir fırçası var. Galiba doğru kaş ürünümü buldum. Eyeliner nasıl çekilir videomdaki kaşlarım o kadar çok eleştirildi ki ben de şimdi izlediğimde gerçekten biraz böyle fazla ve abartılı görüyorum. Ee, o videodan sonra ben o kullandığım kaş parını değiştirdim. Evet yine söylüyorum. Aynı şeyi söylemeye de devam edeceğim. Ben o kaş parını kullandığımda o videoda göründüğü kadar kızıl görünmüyor. Günlük hayatta yani ben böyle aynaya baktığımda o kadar kızıl görmüyorum. Ama yine de e, çok da böyle tam olarak kaşımla aynı renkte değildi. E, doldurma şeklinde de bir sıkıntı vardı. Biraz abartıyordum uçlara kadar dolduruyordum. Ama şimdi öyle yapmıyorum ve doğru ürünü bulduğumu düşünüyorum. Bu da Nix'in bir ürünü. Bir tarafında kaşlarınızı dolduracağınız koyu renkte bir kalem tarafı var. Bu birazcık şeye benziyor. Maybelline, Maybelline, Maybelline bir dakika şurada bir yer buldu. İşte buna benziyor. Maybelline Brow Satin kaş kalemlerine benziyor. Ama bende bu Brow Satinlerin iki rengi vardı. İki rengi de bana olmuyordu. Bir tanesi çok kızıl oluyordu. Bir tanesi de çok koyu oluyor. Ee, tam ortadaki rengi de gidip almamıştım. O yüzden bilmiyorum. Belki de o renk de bana uyar. Ama Nix'in bu ürünü gerçekten tam olarak benim kaşlarım için yapılmış. Benim bu ürünet. Rengi bu. Ürüne gelecek olursak dediğim gibi bir tarafında kaşlarınızı böyle boyayabileceğiniz bir kalem tarafı var. Bunu da swatchlayayım size. Çok belli olur mu bilmiyorum ama. Çok açık, küllü bir kahverengi. Diğer tarafında ise kaş altlarınızı aydınlatabileceğiniz böyle krem, bir kapatıcı gibi bir şey var. Ama ben bunu çok fazla kullanmıyorum. Rengi çok bana uygun değil. Bir de ne bileyim çok da böyle ihtiyaç duymuyorum. Yani kaş altlarını aydınlatmak için doğru bir ürün olmadığını düşünüyorum. Bilmiyorum. Ben çok da fazla işlevsel bulmadım açıkçası. Ve bu ay benim gerçekten vazgeçilmezim olan bir ürün var. Gerçekten her gün bu ürünü kullandım. Ben bu kadar da doğal, e, yanmış, bronzluk etkisi veren bir aldık da daha önce hiç görmedim. Sleek markasının e, Coral 933 numaralı allığı. Şu şekilde bir allık. Baya böyle turuncu, bronz gibi bir renk. Ben çok beğendim bunu. Ve gerçekten her gün kullandığım bir allık oldu. Size şöyle göstereyim. Bu arada içerisinde bir sim ya da bir parıltı asla yok. Ama tuhaf bir şekilde, yani bu sadece bana mı oluyor bilmiyorum. Yüzümü uyguladığımda, yanaklarımı aydınlatıcı uygulamasam da böyle sanki bir aydınlıkmış gibi bir etki veriyor. Ama şimdi baktığımda herhangi bir sim ya da bir parıltı göremiyorum. Silik markası gratisler de var. Artık hepiniz biliyorsunuz zaten. Ama ben bu ürünü Barcelona'dan almıştım. Bir diğer ürünler ise Wet n Wild'ın iki tane ruju. Bu ürünler benim bu ay tanıştığım ve ilk kez kullanmaya başladığım ürünler değil. Daha önce bu rujlarla tanışmıştım. Vardı zaten. Duruyordu evde. Ama Ağustos ayı boyunca sürekli kullandığım rujlar oldu. Hatta sadece bu iki ruju kullandım diyebilirim. Bir tanesinin rengi Rosebud. Diğerinin adı ise Sandstorm. Sandstorm rengi biraz daha turuncu bir renk. İçinde biraz böyle kiremit rengi gibi bir renk var. Rosebud rengi ise biraz daha pembe. Hatta tamamen pembe bir renk. Ben çok fazla pembe ruj kullanmayı sevmiyorum. Kendime de yakıştırmıyorum aslında ama bu pembenin tonu benim çok hoşuma gitti. Gidiyor daha doğrusu. O yüzden bu Ağustos ayı boyunca da çok sık kullandım. Benim Ağustos ayı boyunca kullandığım ve favorim haline gelen ve size de önerdiğim ürünler bu şekildeydi. Kozmetik ürünlerin dışında bir tane de dizi favorim oldu bu ay. Hepsini izledim ve bitirdim. Kesinlikle size de öneriyorum. Bu dizi online dizi izleme platformu olan Netflix'in çıkardığı yeni bir dizi aslında. 15 Temmuz tarihinde aslında ilk bölümü yayınlanmış. Ama ben Ağustos ayında tanıştım kendisiyle. Ve Ağustos ayı boyunca da bütün bölümlerini izleyip bitirdim. Zaten sadece bir sezon yayınlandı. Zannedersem 8 bölüm var. Dizi oldukça sakin bir kasabada geçiyor. Aslında ilk bölümün yarısına kadar oldukça sakin bir kasabada geçiyor. Daha sonrasında bakıyorsunuz ki aslında o kadar da sakin bir kasaba değilmiş bu kasaba. Ee, kasabadaki bir tane çocuk kayboluyor ve daha sonrasında dizinin diğer bölümlerinde oldukça gerilimli ve heyecanlı bölümler başlıyor. Eğer böyle bu tarzda böyle saran dizileri seviyorsanız çok sarıyor gerçekten tabiri caizse. Ee, Arda arda böyle 3 bölüm falan izliyorsunuz zaten. Ee, eğer seviyorsanız böyle dizileri size de öneriyorum mutlaka. Linkini mutlaka aşağıdaki açıklamalar kısmına yazacağım. Ve videonun sonuna geldik. Umarım sizin için keyifli ve her şeyden önce yararlı bir video olmuştur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve eğer beni ilk kez görüyorsanız kanalıma abone değilseniz yeni gelecek videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için 
her zamanki gibi çok teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolarımda görüşürüz. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o